توکیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے بی اے انگلش ماڈرن ایسیز پیپر ہے اور اس سلسلے میں ہم نے یہ جو ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ایک سیریز کی صورت میں تو اس میں ہم ویڈیو نمبر ایٹ مائی ٹیلر اس کو ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے ویورس کے لیے اور اس میں آج ہم کوشچن نمبر ٹو پڑھیں گے کوشچن نمبر ٹو اس کا ہے مائی ٹیلر ایز این ام مارٹل کریکٹر ام مارٹل کہتے ہیں لافانی کردار کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ سب تک چلا جائے اور پیپر دینا سب کے لیے آسان ہو جائے کوشچن میں اسٹڈی کر رہا ہوں مائی ٹیلر کا کوشچن نمبر ٹو ٹیلر ایز این ام ایز این ام مارٹل کریکٹر مارٹل کہتے ہیں فانی ایک سینٹینس بولا جاتا ہے مین از مارٹل انسان فانی ہوتا ہے ام مارٹل کہتے ہیں لا فانی جو کبھی ختم نہ ہو جو کبھی مرے نہیں تو جو کبھی فنا نہیں ہو تو رائٹر آف دا ایسے جو کہ اسٹیفن لی کاک ہے یہ اپنے درزی کے بارے میں ہمیشہ سے یہ گمان رکھتا آیا ہے کہ اس کا درزی ایک لافانی کردار ہے اس کی ریزنز اس کوشچن میں لکھی ہوئی ہیں ایگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے آئیں یہ کوشچن اسٹڈی کریں ان دس ایسے اس مضمون میں دا رائٹر ڈسکرائبز رائٹر بیان کرتا ہے ان ہینڈس اشاروں میں دا کریکٹر اینڈ پرسنالٹی آف اس ٹیلر اپنے درزی کا کردار اور اس کی شخصیت ہی ہیز بن ایسوسیٹڈ ود ہز ٹیلر وہ اپنے درزی کے ساتھ منسلک رہا ہے فار دا لاسٹ تھرٹی ایئرس پچھلے تیس سالوں سے ڈیورنگ دا لاسٹ تھرٹی ایئرس پچھلے تیس سالوں سے دا رائٹر ہیز سین ہم رائٹر اسے دیکھ چکا ہے اسٹینڈنگ ایٹ ون پلیس اینڈ ایٹ ون پوزیشن کھڑے ہوئے ایک جگہ پر اور ایک حالت میں ایون یہاں تک کہ دا ٹیلر ڈز ناٹ چینج از وے آف کنورسیشن درزی نے اپنی گفتگو کا انداز بھی نہیں بدلا ہی آلویز میٹس ہز کسٹمرز وہ ہمیشہ اپنے گاہکوں سے ملتا ہے ود اے اسمائل آن ہز فیس اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے دس لانگ پریکٹس گیوز اے رائٹر یہ جو لمبا عمل ہے یہ رائٹر کو دیتا ہے این امپریشن ایک ایسا تاثر دیٹ دا ٹیلر از ام مارٹل کہ اس کا درزی جو ہے وہ لافانی ہے این ادر ہنٹ ان دا ایسے اس مضمون میں ایک اور اشارہ develops this impression یہ تاثر بڑھاتا ہے دا رائٹر ہیز نیور ٹرائی ٹو نو اباؤٹ رائٹر نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی ہز پرسنل ویئر اباؤٹس اس کی ذاتی عادات کے بارے میں ڈبلیو ایچ ای آر ای اے بی او یو ٹی ایس ویئر اباؤٹس اس کو جب بھی آپ اکٹھا لکھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے عادات ہی ڈز ناٹ نو وہ نہیں جانتا ہز نیم اس کا نام مطلب رائٹر جو ہے وہ اپنے درزی کا نام نہیں جانتا ہی ڈز ناٹ ٹرائی ٹو ہیو اے گلیمس اس نے کبھی ایک جھلک لینے کی بھی کوشش نہیں کی آف ہز پرسنل نیڈس اینڈ وریز اس کی ذاتی ضرورتوں اور پریشانیوں کے بارے میں فار دا رائٹر رائٹر کے لیے ہی اپیئرس ٹو بی اے اسٹیچو اینڈ اے لائف لیس تھنگ ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے وہ ایک بت ہے اور ایک بے جان چیز ہے دا رائٹر ہیز نیور کنسیڈرڈ ہم رائٹر نے کبھی اسے نہیں سمجھا تھا اے ہیومن بینگ ایک انسان ہی ہیز ٹیکن ہیم اے ٹیلر اینڈ ناٹ اے مین وہ اس کو ایک درزی سمجھتا تھا اور ایک انسان نہیں سمجھتا تھا because he was behaving in the same manner in the same way and on the same position to him us ke liye he is a tailoring machine only wo sirf ek silai machine thi during the last 30 years pichle 30 saalon mein the writer does not see any change in the shop of the tailor writer ne darzi ki dukaan mein koi tabdili nahi dekhi every time the author visits jab bhi kabhi musannif uska daura karta hai his shop uski dukaan ka he recommends to him the same cloth اینڈ دا سیم کلر وہ اس کو نہیں ریکمینڈ کرتا ہے ہمیشہ ایک جیسا کپڑا ایک جیسے رنگ کے اندر ہز ہیبٹس اینڈ مینرز آر میئرڈ اینڈ کیلکولیٹڈ اس کے عادات اور اس کے انداز نپے تلے ہوتے ہیں ہی ہیز نیور فیل ٹو کم ٹو دا ڈور وہ کبھی بھولا نہیں دروازے تک آنا ٹو سے گڈ بائے ٹو دا رائٹر رائٹر کو آ کے گڈ بائے کہنا ہی ہیز نیور بادرڈ وہ کبھی پریشان نہیں ہوا اباؤٹ دا پیمنٹ آف دا بل بل کی ادائیگی کے بارے میں ہاؤ ایور ہارڈلی ہاؤ ایور ہارڈ پریسڈ ہی میں بھی وہ جتنا ہی معاشی طور پر تنگ نہ ہو ہارڈ پریس کا مطلب ہوتا ہے معاشی طور پر تنگ ہونا آل دس سجیسٹ یہ تمام چیزیں تجویز دیتی ہیں ٹو دا رائٹر رائٹر کو دیٹ ہی از این ام مارٹل کریکٹر کہ وہ ایک لافانی کردار ہے رائٹر ہمیشہ یہ سمجھتا ہے اس کو کہ یہ کبھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا بیکاز ہی واز لوکنگ ہم ہی واز فیلنگ دیٹ ہی از بیسیکلی 
uh, he has the same habits throughout his life so there would be no change now in future as well aapke apne students or viewers aapke apne area mein aap bahut se aise logon ko dekhte hain kafi arse se aap kehte the ki hum to bacche the ab hum bade ho gaye hain lekin wo log abhi bhi jawan hain aur abhi tak unki look mein koi difference nahi aaya to ye tailor jo tha yahi nazriya writer jo hai wo tailor ke bare mein rakhta hai all this suggest ki sari cheeze tajweez deti hain to the writer writer ko that he is an immortal character ke wo ek lafani kirdar hai he cannot die wo mar nahi sakta और एंड पे थोड़ा सा उसकी फैमिली लाइफ के बारे में इट इज ऑन हिज डेथ ये एक ट्रेजिक एलिमेंट है इस ऐसे का इट इज ऑन हिज डेथ ये उसकी मौत पर होता है दैट द राइटर कम्स टू नो के राइटर को पता चलता है अबाउट हिज फैमिली लाइफ उसकी फैमिली लाइफ का ही इज टोल्ड उसे बताया जाता है दैट इज वाइफ हैज बिन लेफ्ट बैडली ऑफ ओ डबल एफ बैडली ऑफ बैडली ऑफ कि उसकी बीवी जो है वो बहुत खस्ता हाल रह गई है He has a daughter, उसकी एक बेटी है but the writer does not know it. लेकिन राइटर उसे नहीं जानता He comes to know, उसे पता चलता है that the tailor has a music school. के दर्जी का एक म्यूजिक स्कूल है He has a fine taste of music. उसके उसका जो मौसीकी का एक जौक है वो बड़ा उमदा है He acts as a साइड मैन ऑफ द चर्च वो एक चर्च पर साइड मैन के तौर पर किरदार अदा करता है साइड मैन चर्च में उस बंदे को कहा जाता है जो लोगों को उनकी सीट्स पर बिठाता है The writer remarks. The writer, I'm sorry. The writer remains. Writer unaware of. Writer जो है वो बेखबर रहता है. The details of his family life. अपने दर्जी की family life की तफसीरात के बारे में. That is why यही वजह है. He considers him immortal. कि वो उसे लाफानी समझता है. In a way, एक तरीके से. In a way, एक तरीके से, एक लिहाज से. सच करेक्टर्स बिकम इमोर्टल इस तरह के किरदार क्या बन जाते हैं लाफानी ही बन जाते हैं आफ्टर देयर डेथ अपनी मौत के बाद फॉर देयर ऑड एंड पेक्यूलर बिहेवियर अपने एक ही तर्ज के एक मखसूस रवैये की वजह से वेन द रीडर कम्स टू नो जब रीडर को पता चलता है दीज फैक्ट्स इन हक का ही फील सॉरी फॉर द टेलर वो दर्जी के लिए बहुत माजरत चाहता है अफसरदा होता है He feels वो महसूस करता है that his first impression about the tailor is wrong कि उसका दर्जी के बारे में जो पहला तसर है यानी इमार्टल होने का वो गलत है आप ये समझें कि एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ दैट इट वॉज एन एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फॉर द राइटर ये राइटर के लिए एक गैर मुतव सूरत हाल बन चुकी थी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ आई होप कि आप इसमें से बहुत कुछ गैट करेंगे और इसमें आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी क्यूरी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में उसको राइट आउट करें इन शाला बहुत जल्द एज सुन एज पॉसिबल हम उसका आपको आंसर भी करेंगे थैंक यू वेरी मच